izquierda y para acá los cipreses pero en ninguna parte decía límite con Chile o frontera o nada no. por intuición agarramos para el lado derecho para el lado de de los cipreses y esperemos que sea el límite con Chile son 30 kilómetros más vamos camino a la aduana chilena en Futal el Fu se ve medio nublado para el lado allá y estábamos comiéndonos las frutas que llevábamos porque no nos dejan pasar fruta así que ha pasado harto vehículo espero que esté la aduana no tan llena horas que estuvimos acá y la verdad es que se volvieron locos en Chile porque los precios de son realmente sorprendentes no te pueden cobrar 60 lucas por alojar una noche que el río no sé qué más tienen sí, se viene rápido. Estamos a Chile como a las 2 de la tarde, son las 7, eh, estuvimos 2 o 3 horas en, en Futa del Fu tratando de encontrar alojamiento, pero es demasiado caro. Lo que no era caro estaba lleno. Y lo que no era caro estaba lleno. Eh, y ahora vamos camino a Puerto eh, Entonces veremos qué hay en Puerto de lo contrario, nos vamos a Villa Santa Lucía, que Villa Santa Lucía es una villa que, que inventó Pinochet y le puso el nombre de la vieja que era la esposa de él. Este es el río Futal el Fu, puente Futal el Fu, eh, considerado uno de los río más caudaloso para hacer rápido Llegando a Puerto que es la punta del lago Yelcho, me imagino que en unos kilómetros más vamos a ver el lago Yelcho, desde acá, desde el camino que va de Jota del Fuego a Puerto a la carretera Austral. Y luego nos vamos a la Villa Santa Lucía. Vamos a ver qué pasa con eh, la rienda de la cabaña o un lugar para dormir ahí en la Villa Santa Lucía. Así era antiguamente la carretera austral, era con camino a tierra, hoy en día está todo pavimentado. Eh, ahí están los ríos, es el río, me imagino que no se llama
llegando al lago Yelcho, camino con término de asfalto. Ahora ya se ve el lago Yelcho. Ahí está el lago Yelcho. Y el camino se terminó. Es de tierra ahora la carretera austral como era antiguamente. Eh, me imagino que al llegar a Villa Santa Lucía va a volver el pavimento en unos 20, 30 kilómetros más allá pero están como los argentinos aquí están pavimentando a pedazos Bienvenido a Chaitén Aquí estamos entrando a Chaitén Allá en la donde se ven esas nubes Está el volcán Chaitén, el río Chaitén, el puente Chaitén, la avenida Chaitén O sea, estamos en Chaitén y Aquí tenemos gente de Punta Arena por la patente Que se estaciona como las pelotas ya habíamos visto este vehículo que está estacionado como las pelotas y estas son cuatro calles para allá y cuatro calles para acá eso es Chaitén lo que son piezas con baños compartidos 50 mil pesos la noche se supone que lo los Hakuna Matata, no, ¿cómo se llaman los...? Ya se tienen que haber ido. Esa es la única bomba de benzina que hay en Chaitén. Bien. Hay un que me viene pisando los... Voy a dejar pasar, ahí sí. Esa es la única bomba de benzina que hay en Chaitén. Mil cuatrocientos veintiocho pesos el litro de la 93 octano acá en Chaitén. Eso es lo que cuesta la benzina acá en Chile, gracias a los empresarios chilenos que han este país. saliendo de Chaitén por la ruta 7 vamos saliendo, ahí atrás está el Corcovado vamos camino a Santa Bárbara después del después del, de la erupción del volcán estamos en Chaitén desde aquí lo que estamos aquí
Chaitén buscando alojamiento y nos acabamos de encontrar con unas personas que nosotros seguimos que se llaman Rodando por ahí. El Guille y la y su novia. Y estamos aquí a los pies del volcán Chaitén que está humeando ahí arriba. Y estamos viendo, dejándole una nota para comunicarnos con ellos y saludarlos. Coincidencia. Parece que es lo más que nos se parece a nosotros. Claro, bueno, gracias. Sí, gracias. gracias. 